برا من بيتي يلا برا برا Being a Palestinian mother means that you have to be a superwoman. You're invading their village. You are killing them. You are terrorists. To be a hero. Go out of my house. A model. Unbreakable person, which is impossible. By the end, I'm a human being. I'm not a superwoman. I have moments of weakness. I have not minutes, hours, and days of fear. But uh, this is our life. It's a risky one. But it's about to control it, to find beauty in the middle of distraction. To find hope in the middle of stress and depression. To find happiness in the middle of the chaos we are living. And I'm trying to do this and teaching my children also to do it. Every Friday when you're about to have a protest, do you get nervous in the morning? Yeah, of course. Uh, because always we expect the worst. That uh, we know it's just a matter of time that somebody gonna be killed or shot. So maybe this is the Friday we gonna lose somebody. It's scary always. Yeah. I'm from Nabi Saleh. It's a small village with 620 residents, and the whole village is one family, the Tamimi. It's not easy for me as a mother to take my children to a protest because motherhood is about caring, about making life secure, about keeping children away of danger. People who criticizing us that you are putting your children in danger, it's not us who are putting our children in danger. It doesn't matter what I do, but they will be in danger all the time. Stein, Stein. There will be a risk that the army gonna nitrate the house, they gonna shoot tear gas inside the house, they gonna arrest the children, they gonna kill them even. Our situation takes us to a place that you should teach children beyond their age. I was arrested twice. I was shot twice. One time with live ammunition. Until now, I can't run because I still feel bad. But I try not to transfer my fear, my motherhood fear, to the children, so they will stay strong. So I told them, OK, it's OK. It's just jail, so you don't have to be scared. I don't want for my children to be weak. <laughs> I don't want them to be afraid. Being afraid, under occupation, you won't be able to do anything. You will lose your life. <laughs> but in the same time, I see how they are losing their childhood. I wish that instead of talking with my children about their rights if they are arrested, about all the tear gas canister, about the bullets, 
and instead talking about their hobbies, about what they like to do, what they gonna be in the future. Keep them focused on things that any child in the world uh, focus on. This is another way of non-violent resistance. To keep these uh, youth healthy. <laughs> Today I'm making four, one, two, three, four, five, nine, fifteen. You're not vegetarian. Good. <laughs> it's kind of refusing to die in silence. If I have to die, I have to make a big sound of my death so everybody will hear about it and will know what and why we are resisting. But in the same time, I don't want to die because my resistance is about life, about hope, about dreams, about beautiful future. It's not about death. هذا اليوم نقطة تحول في حياتي لأن مرحلة الطفولة بتنتهي والحين بدي أبدأ مرحلة جديدة من حياتي بطل الشروق تحت من بعد حتساعديني فيها الكيك انت حياتي اعمليها لانك عملتي برضو قبل هيك صح ولا مش صح؟ كملي صح بتساعدي اختك دائما لما بتعمل حاجات زي هيك بتساعدي بس بساعدها شوي الحاجات اه فانت بدك تعملي لحالك حتى يعني حاقول لك من بعيد اعملي هيك وسويك وانت حتعملي لحالك ماشي على الجهاز كل حاجه بتعمليها وبالضبط طيب وبعدين ما انت ما تضلك تقولي بدي البس وبدي اسوي حاولوا انك تتعلمي لك طبخة تتعلمي لك حاجة تساعديني في البيت ما أحسن لك من المعاندة هذه حاولوا السلام عليكم ايش بتعمل يا شيروك؟ بعمل كعكة ايش اليوم عشان ايش؟ عشان عيد ميلادي ساعد انه في شغلات البيت كلها وبا وبنسخ حاجات كتير يعني بنسخ وقتي وامي حكت لي انه يعني البنت مسيرها للبيت تشتغل عشان تكون حالها عشان تقدر لما تكبر تكون مره كويسه وانا مش مقتنعه بهذا الكلام كثير لازم اني ادرس وانجح عشان اكون مستقبلي اقدر احقق لي نفسي في طموحي اني اصير مهندسه معماريه عشان اقدر أبني البيوت اللي تهدمت وأساعد الناس المحتاجة طلبوا مني ألبس الحجاب ولبسته وعم بتعود عليه بس مش راح أكون مبسوطة إذا بيضغطوا علي على إني ألبس نقاب بعض العائلات بيسمح لباتهم إنهم يلبسوا بس الحجاب على شرط إنهم يغطوا حالهم منيح بس ما أنا بالمستقبل إنهم يسمحوا إلي بهذا الشيء على مستقبل وطموحي واصير مهندسه بدي اصير بدي ادرس اكثر وانجح واحقق اللي بدي اياه بعتقد انه هذا مش مستحيل والمراه بتقدر تكون ناجحه في شغلها وفي نفس الوقت تحترم الدين والعادات والتقاليد هي بدون حجاب 
لا اعدادية فيها اعدادية فش لازم هذول بنات كبار يعني الحين اللي زي هذه بتنتقل من مرحلة لمرحلة الحين لسه ما عندهم طفولة لا هذا الحين بتنتقل لمرحلة جديدة يعني لازم تلبس حجاب وتستر حالها كويس انا كويس ما ما تردنيش على حالك لا لا هسا انا كويس انا رايح لا هسا انا كويس لا بابا بدناش يعني انه انت تطلع ببنطلونة وتطلع يعني معري حالك شوي وهذا مش عاداتنا وتقاليدنا ها يعني بدك تطلعي مع ابوك مشوار اه بدهم يقولوا هذه بنت ابو وائل طالعة طالعة كيف هذا مش منطقي عاداتنا عاداتنا وتقاليدنا بتقول انه احنا لازم نستر خصوصي البنات وبعدين هذا السن وبعدين عيد ميلادك الحين اسمعي عيد ميلادك بكره يعني 15 سنه هذه مرحله جديده يعني تدخلي ايش في سنه جديده بكره بدنا نعمل لك عيد ميلاد نفرح فيك بعدين انت تدرسي اي ايش خاطرك تدرسي انت؟ انا نفسي ادرس هندسه معماريه عشان ابني بيوت الهدامات هاي اللي طيب ايش رايك يا ولد انت انا بتمنى لك انت تكوني طبيبه تدرسي طبيبه حتى يعالج الجرحى الجرحى اللي انصابوا في في الحروب شعبنا تبهدل بس المالية أحسن بقدر أبني بيوت أكثر وأحسن يعني. منو اللي سوى الدنيا؟ تأكد يعني. أنا مالك أحيانا بحسك في المدرسة مش مبسوطة كثير. لا والله بس امبارح يعني كنا كانت قاعدة هيك عائلية شوي، كنا نحكي عن عيد ميلاد، شو لهم قال أبوها حجاب و والطب وشو هذا؟ بدنا نلبس نقاب وعبايه ليش مش فاهمه الموضوع كويس؟ لا انا مش حلبس نقاب مش بتصير عبايه بفكر في الموضوع ما هذا لا بدهم ادخل طب وانا حابه ادخل هندسه معماريه بتقدريش تقولي لهم اني انا ما بديش الطب يعني؟ ولا قلتي لهم هم ما رضيوش يعني؟ طب قولي لهم انه هندسه يمكن انتم هو مش عارفين انك انت حابه الهندسه أنا حكيت لهم امبارح يعني برضه لازم يعني كيف <تصفيق> 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 <تصفي
بالنسبة لي الحرية إني أنا أطلع بالحجاب اللي أنا حباه يعني مش إنه يكون في قلوب أكثر، إنه إنه ناخذ حريتنا أكثر ما نكونش يعني في غزة، أنا مش عارفة بدي أركز في حياتي على العلم وأصير إمرأة ناجحة، نحس نروح لحالنا سجن، لا نحس حالنا إحنا رفاهية و يعني هي بدأت تاني لكن محدود إنه إحنا نلتزم بديننا الإسلامي يعني ونكون دولة متقدمة لكن محدود بقيود يعني ما نكونش محاصرين في سجن في غزة يعني مش أكثر. لازم ناخذ الارض دكتور لازم ضلنا كثير واضح نفتح الباب بس نكسره نطمن فوقيه فارس وين دكتور مش هد هد تخاف روضه الله يعين الله يعين روضه ما يرجع ما يرجع ليش علي؟ صلي على النبي هو في قصر جاي حدا في قصر بس بتقدر تخش بنقدر نجيب ناس بتوكل على الله بنقدر نجيب ناس بس ايش بس المشكله المشكله انه الناس بتفكر حالنا جايين نحمل ناس ناس عادية احنا بدنا نحمل المصابين بدنا نحمل الشهداء بس تمشي يا لو
نفس راح بخلع خافوا الناس قاعدين يموت شو العرض؟ اربع دور كان لازم ناخذ الارض دكتور لازم نضلنا كثير مارس نفتح الباب بدك تسرق نطمن فوقيه فارس وين دكتور Thank <laughs> you. 